板娘，叫你半天都叫不醒，做什么春秋大梦呢？没什么。告诉我，你昨天看到什么了？你希望看到什么了？我娘放宽心，我什么都没看到。在下谢过晚娘的救命之恩，今后有事，晚娘尽管开口。不稀罕。君子不轻受人恩，受则必报。不论晚娘如何，这份恩情。我一定会铭记于心。你这人怎么这么固执？晚娘，你经常如昨日那般头疼吗？不用你管。说出来，或许我可以帮你。闭嘴。玩一会儿嘛，看可以，但你要回答我几个问题。晚娘头疼至今有多久了？晚娘头疼已经有三百年了。哎呀，你别问了，晚娘知道会杀了我的。那我换个问题，那个风萧恒是怎么回事？在闻香协里不准提这个名字，尤其是你。为什么？与我有关？哎，你别问了。好,好，问你别的行吗？晚娘身边除了你和黄三，可还有其他人？以前有，但后来就没了。我来闻香谢两百多年，晚娘她一直都是一个人独来独往、自饮自酌的。有的时候连续好几天茶饭不思、滴水不沾。更多的时候，他都是一个人待着，一整天都难得说一句话。海轮回流转成遗憾，天又留恋着初见，在回。醉过我。不过，最近晚娘说过的话，加起来比这两百年说的还要多。哎，这么看来，你还是有点作用的嘛。这许多年来，晚娘孑然一身，独来独往，是跟风萧恒有关。哎呀，我说了太多了，不能再说了。哪里吧你！这府云香，集天地精华而成，可治百病。只不过，必须每日都要用晚娘的灵血来做药引，但这样就会消耗晚娘百年的灵力。晚娘，你想好了？没有人啊！叫你们掌柜的出来！谁？
谁来找死？大胆狂徒，胆敢大闹我闻香榭，以为我们晚娘是吃素的吗？王三，走！你们掌柜的赊账一千两，究竟什么时候还？十三酒庄的掌柜，一千两，这么多？晚娘，你一个人喝的？我还有点事要忙，你们打发。哎，这我我我还有草药要研磨，能者多劳嘛，交给你了。我来吧，你放心，小事一桩。叫你们掌柜的出来。笔电实行预约制，没有预约不得入内。见掌柜的，更是不行。约什么约？让晚娘还钱。晚娘酒量如何？不太好，三杯倒，而且喝多了第二天还头疼。那他去过几次酒庄？据我所知。好像也就两次吧。嗯，走走走，好。掌柜的一共去过贵号两次，竟然花费白银一千两。敢问，贵号卖的是宫廷琼浆玉露？嗯，自己看吧。顶级桃花酿。每张单子都有你们掌柜的印章，还想抵赖？不还钱的话，就砸了你们的店。啊，我们掌柜的酒量不佳，我看恐怕是你们趁晚娘喝多偷改账单。嗯，我们何须偷改账单？这顶级的酒，一壶就要五百两。啊，抢钱吧他呀！一壶五百两的酒。竟让食客第二天就头痛欲裂，我看你们酒庄以次充好，我应该告你们到官府，而不是还钱。哼，他头痛是因为喝的太多，怪不得我们的酒。前言不搭后语，这账单几真几假？晚娘究竟喝了多少酒？价格是多少？当日配的是什么下场菜？账单给晚娘是可否有说清楚？仁者误者。有吗？可以啊，他。强词夺理，给我打！啊、闻香榭也是你们敢撒野的地方。晚娘，你怎么出来了？想清楚没有？账单到底多少钱？啊？五十两，酒钱五十两，利息算你五十两，三日之内还清。还不走？走走走走走走。方木啊，没想到你还挺能唬人的嘛，你这嘴巴也很厉害啊，你和晚娘配合啊，简直天衣无缝，太解恨了。
，多谢婉娘出手相助。你们凡人真是弱不禁风。三日还清百两，五十两都没有，哪有一百两啊？嗯、此举是怕他们改日再上门生事，破财消灾。放心，有我在，必定让闻香雪门庭若市。切，信口开河。晚餐文清，这外面收拾差不多了。好，哎，文清，先放那儿啊。好。哎，晚餐，嗯，这儿，再加一面铜镜。好。哎，我跟你们说，蚊香蟹的香极好，就是用过的人太少了。这样，你们按照我的分类去摆放。之前我们摆放的太随意了。把唇纸放在胭脂边上，让客人一闻买一套。嗯，好。怎么样？还凑合吧。这可是婉娘第一次夸人，留着你啊，果然有点用。闭嘴。嗯。厅堂议事。不怕游湖犯众那事儿，这次一定完蛋了，怎么办？我知道，高层会议，你们去，我继续。哦、啊，走吧。荒漠是来打扫卫生的吗？嗯，说说吧，爱别离怎么办？方墨到底喜欢什么样的女子？婉娘，昨日游湖泛舟，是我们疏忽了。对对对对，疏忽安排不周，安安排不周，安排不周。对对。嗯。呃，但但我们昨日也是收获颇丰啊，至少我们知道了这方墨他不喜欢婉娘这一款。对。啊。这方墨他实在是太没品味了。对我们婉娘人美心善，还会制香，嗯，真的是太没眼光了他。嗯，呃，我们是不是应该先搞清楚这方墨喜欢什么类型的姑娘，然后再制定一个收香计划，这样才不会像没头苍蝇似的到处碰壁呀。嗯，方墨此前未沾女色。恐怕他自己也不知道喜欢哪款姑娘。我觉得我们还需细心观察，循循善诱。婉娘，切记不要严刑拷打。我自有办法知道答案。贤清阁的那只猫吧，你是无家可归吗？而我是为求要救奶奶有家难回，我们算是同命相连。嗯，快走吧，去城外找个安全的地方谋生。密室，别再回来了。我也要去说服婉娘，给我抚一香了。
吓死我了！婉娘，你怎么回来了呀？你不是去试探方墨喜欢什么样的姑娘吗？赶紧去趟方府，看看方老夫人状况如何。快去！嗯这风风火火的是要去哪儿？哎，我不知道，不知道，不知道。婉娘，我来帮忙，我来把这些艾草晾晒开来。婉娘，酒虽好，小酌怡情，多喝伤身。我知道有家上好的茶馆，不如今日我们改为品茶。好啊。嗯、二少爷，小师傅，小师傅，你是我大哥聘请的术士。没想到功夫还这么厉害，要不要咱们比划比划？啊！哦哦！怎么样？呃，二少爷，这反正闲着也是闲着。哦，你该不会是怕了吧？我，啊啊啊！二少爷，二少爷，二少爷，你脚下功夫这么弱呀？没事，没事，走走走走走。爽，好久没见到这么厉害的功夫了。你，再来，你有毛病吧你？哎，走走走走走走走，知道疼就别过来了。我这不是好好的吗？哎，看着你这么瘦小，没想到力气这么大。哎，小师傅，你得教我。哎，小师傅，你再教我两招吧。哎，小师傅，你一定得教。二少爷，药煎好了。走。不好了，小师傅，出事了！你有完没完啊？你快跟我去看看奶奶。老夫人脉象中，疑似有两股力量相冲，脸色蜡黄，呼吸急促。二少爷，我们快去找大少爷吧。好，走。走掌柜的，掌柜的，小人是有眼不识泰山，原来掌柜的是当初给我要的救命恩人呢、啊。婉娘曾经救过你，你少管闲事。求婉娘再给我一剂药吧，十三酒庄的酒肯定有问题，我还是忍不住想喝。在十三酒庄欠了债，我的妻儿全都离我而去。我的生活全毁了。这十三酒庄果然害人，不仅招摇撞骗，还弄虚作假。我知道，我知道掌柜的是菩萨心肠。你只要你这次给我药，我一定把酒戒了。掌柜的，我求你了，掌柜的，我求求你了，掌柜的，求求你了，掌柜的，掌柜的，我求求你了，掌柜的，掌柜的。掌柜的，我错了，掌柜的，就原谅我吧，掌柜的。这，赶紧把妻儿接回来。至于你，戒了酒好好生活。多谢方大少爷。
既然这么喜欢帮人，那要多给你点机会，在这城郊破庙内多的是无家可归之人。我只是一个商人，管不了全世间的苦难，碰巧看见一个，就力所能及帮一下。你这是在害他！哎，去茶馆是那条路。哪里又惹了他了？十三的酒，果然是好酒。晚娘来这里喝酒，是为了验证酒里是否有什么让人上瘾的东西。第一次来，确定酒没问题。我给了他压制欲望的香膏，助他扛过戒酒最痛苦的第一个月。一个月后，他的酒瘾又犯，继续喝了个妻离子散。所以你来了第二次，但是酒依然没有问题。我的香膏能救命，不能救心。宁愿叫不醒一个装醉的人。所以我的钱救不了他，反倒害了他。再看就挖你眼入乡。好酒，好酒。之前的事是我思虑不周，没有理解婉娘深意。算你有自知之明。婉娘可还记得，今日我为闻香谢解决了一千两的债务，婉娘也会开心些。若非我助力于你，你能轻易将他们打跑？今日之事，让在下见识了婉娘的广见洽文。杀伐决断，动若观火，方木也跟着增长见识，习得了辨识人心之能，实在受益匪浅。你嘴巴抹蜜了，不就是惦记着抚云香吗？你与那些人萍水相逢，尚能鼎力相助。医者仁心，可惜对我奶奶的事情百般推诿，可否有难言之隐？没有。那那就是我的问题了。说你讨厌我，我拿到抚云香就立刻离开。我是讨厌你，但你休想走。明明讨厌我，却不让我走。明明心地善良，却对我喜怒无常。你我是不是有什么我不知道的过节？不论有什么误会。我方某绝非有意要令婉娘不快，若有冒犯之处，婉娘你尽管明言，我立刻改。我愿意付出一切，来让你开心。我想要的东西，不是你想给就能给的。你得配合我。告诉我你喜欢什么模样的姑娘？婉娘为什么问这些？只许回答，不许提问。我喜欢柳叶眉、瓜子脸、肌肤白皙、唇红齿白。眼眸明亮，笑起来的时候还有梨窝。你喜欢爱笑的姑娘呀？是啊，笑起来很好看，但又不太爱笑。脾气不好，有时候会忽然的生气，有时候也会悄悄的笑。真是大少爷，品味独特。不过。这脾气确实挺少见的，是吗？我觉得挺娇俏可爱的。婉娘，喝茶。好茶。
，我奶奶教我的。我喜欢的姑娘，这这般难看。你来画。寒夜你而泣。我才爱的坦荡，不管你。这才是秀梅联军的柳叶梅。何方穿什么衣裳？假如我心中所想，一如既往，早为你许下这一世的情郎。想这一生，一定。在你身旁，就长这般模样吗？嗯，我喜欢的姑娘画好了，觉得怎么样？不及我美貌的千分之一吗？不知晚娘要这画像有何用？替你觅一段姻缘。啊？你不是喜欢这姑娘吗？我帮你找到她。让你们相知相爱，白头偕老，怎么样？听上去还不错多少自在。